Hi guys, welcome back to another video dengan Dr. Hussein. Yes, hari ni adalah the part two of the uh, ni eh, cell notation di mana topik ni kita dah belajar sebelum ni iaitu kita dah belajar notasi sel ataupun sel notation kadang juga dipanggil sebagai tata tanda sel. Dalam previous video dekat part 1 kita dah go through all these thing. So, please subscribe to my channel, turn on notification and always share my video. So, ini adalah IG saya Dr. Hussein underscore chemistry ataupun you can have a look most probably you are looking at my this video through my YouTube channel Hussein Haniba. So, dalam part ni, I'm going to continue dengan okay, part 2, of course part 2. Just a quick recall apa yang kita dah belajar sebelum ni dalam cell notation. Ingat dalam cell notation benda-benda yang penting iaitu kalau nak buat cell notation always ingat A B and C. Apa tu A B C? And not bridge cathode. Dalam the first one ni kita cara nak tulis cell notation again ya. Eh? And not then followed by electrolyte dia electrolyte then ada salt bridge dia akan dipisahkan dengan salt bridge dan kita akan ada electrolyte lagi electrolyte then akhir sekali dekat belakang tu kita akan ada cathode ini adalah general formula untuk write a cell notation dalam part 2 ni Bahagian kedua ni Kita akan tengok Beberapa <coughs> Contoh Menulis uh, Cell notation Untuk pelbagai bentuk lah eh Sebenarnya Cell notation ni Adalah short form Untuk Daniel cell Itu dah belajar Dalam part 1 Jadi Katakan ya Saya bagi satu Redox equation Ataupun Overall equation Katakan Overall equation dia adalah Fe Solid Plus uh, Kita ada Ni2 plus Ingat Sekiranya dia dalam bentuk ion Dia adalah dalam solution Aqueous Dan Kalau dia dalam bentuk atom Sebenarnya dia adalah dalam solid This combination Will give you Katakan you get Fe2 plus Again ion It automatically is a aqueous Plus with a nickel atom Ataupun solid Dekat your examination, they might give you uh, those stuff lah. Ini yang dia bagi. Ini dipanggil sebagai redox equation. Ataupun kadang juga dipanggil sebagai overall equation. Persamaan keseluruhan. Okay? Ataupun ionic equation pun boleh diterima. Tak ada masalah. Bila dia bagi macam ni, kita nak tukarkan dia dalam cell notation. Dia ada beberapa step you kena tahu. Di mana? First of all, kita pairkan dia Pasangan dia ini, pasangan dia yang ni Of course, ya, yeah, kita ambil pasangan yang ini So, kita keluarkan pasangan dia uh, Again, ya, yeah, I love to use a lot of different color So, katakan saya ada Fe solid And it become Fe2 plus Of course, this is aqueous Kenapa saya keluarkan? Saya nak tentukan yang mana mengalami oxidation dan yang mana mengalami reduction. Kenapa saya kena tahu oxidation dan reduction? Daripada pengoksidaan penurunan, maka saya tahulah dia itu sebenarnya anod ataupun ketot. That's a main aim lah. Kita tahu. So, ini dipanggil sebagai persamaan setengah ataupun half equation in English. The question is, Fe become Fe2 plus ni tak seimbang. Dia tak seimbang Maka uh, dia tak seimbang in term of what? Elektron dia tak seimbang Maka saya tambah 2 elektron Guys Dalam previous video saya dah cakap Kalau dia bercharge kosong Dan dia menjadi 2 positif Maksudnya dia mengalami oxidation Oxidation Okay, we settle with the first one Let's move to the sec uh, first one to settle Yang second one tu pula Kita ada nickel 2 plus Kita ada AQ Dan AQ ni Bertukar menjadi NI NI solid Again guys 
um, Tak seimbang Tak seimbang Maka saya tambah dua elektron Maka ini adalah reduction Okay, bingo We done with the oxidation We done with the reduction Then Kita kena tahu uh, What is the next step Nak buat cell notation Ingat Saya pernah ajar dalam video yang sebelum ni Iaitu Red cat and ox Red cat and ox Maksudnya Reduction take place at cathode And not is oxidation Jadi saya tahulah Oh F ini oxidation Pengoksidaan Maka dia adalah and not Dan reduction ni Adalah uh, Automatically adalah cathode Yes We know this thing Dengan adanya benda ni Kita dah boleh apply Dengan benda ni kita dah boleh apply Untuk strike the cell notation As it is Macam mana nak start dengan cell notation ni Quite easy my dear Tengok dekat oksida uh, uh, Dekat anode dulu eh Anode adalah oxidation Dalam oxidation ni Fe ni bertukar jadi Fe2 plus Maka Cell notation dia Kan saya dah cerita awal-awal Anode electrolyte Electrolyte cathode So Dia punya anode will be Dalam keadaan Fe Dia dalam bentuk pepejal Solid Then I have Fe become Tengok kat equation tu Fe become Fe2 plus And it is a aqueous And of course Dia di separated dengan salt bridge Sebab Daniel cell ada salt bridge Separated dengan Yang reduction Iaitu dekat cathode Siapa cathode dia? Nickel 2 plus So you have a nickel 2 plus Which is aqueous Then you have nickel ni bertukar menjadi nickel solid. Okay, this is how the cell notation look like. This is how the uh, cell notation look like. Okay, so this is the one example. This is one example. Persoalannya, korang perasan tak? Dalam kes ni, okay, bila kita cerita pasal electrolyte, Electrolyte dekat sini Mestilah dia ada kepekatan Kalau kita write a cell notation dalam bentuk ni Kita make some assumption Kita buat some assumption Bahawa kepekatan electrolyte di sini Dengan kepekatan electrolyte di sini adalah sama That is the first assumption kita buat dekat uh, cell notation Maksudnya kepekatan dua-dua bahan Dua-dua electrolyte adalah sama Jadi soalannya apa akan jadi kalau dia mempunyai kepekatan elektrolit yang berbeza? Ha, that is what I'm going to show over here. The next example. Katakan saya ada voltmeter. Dalam, uh, okay, voltmeter ni, of course, ya. Yeah. Saya nak lukis. Saya sambungkan dia dengan, of course, dengan elektron. Kita ada elektron. Katakan this is your aluminium. And saya ada copper This is the electrode lah Of course yeah, of course That once you are the electrode You akan merge dia You akan merge dia dalam Electrolyte accordingly Okay Kita ada dua electrolyte Katakan Sorry ya, eh, saya selalu pilih warna berlainan Okay, electrolyte Kita ada electrolyte Katakan ya, elektrolit dekat sini adalah aluminium nitride. Aluminium nitride. Elektrolit adalah something that have a free moving ion that can conduct electricity. Dekat sini pula, I, uh, saya letak copper nitride. Easier for the comparison ya. Okay, so of course ini bukannya litah yang lengkap. This is not a complete circuit. Then I gonna continue this with the salt bridge. Okay, sebelum kita mula apa-apa sekalipun, you need to know and not cathode oxidation reduction pengoksidan penurunan. Maka, my dear student and also listener, please listen eh. Antara aluminium dengan orang kata copper, which one is more reactive? Yang mana lagi reaktif? Layak mana lebih elektropositif? 
Maka Jawapan dia Aluminium is more reactive And more electropositive Than the copper Kenapa kita kena tahu yang ini? We need to know about the aluminium is more reactive than the copper Bila dia reaktif, dia derma elektron Bila dia derma elektron, the electron will flow in this particular direction Maksudnya, elektron tu akan bergerak daripada aluminium ke copper So what? So what? Bila dah tahu dia bergerak daripada aluminium ke keton, ingat Aluminium donate elektron Ingat tak? Dalam previous video tu Saya pernah ajar Oil rig Oil rig Oxidation is loss elektron And reduction is gain elektron Kalau dia oxidation Dia menderma elektron Kalau dia penurunan Dia terima elektron Maka kita ada aluminium Aluminium derma elektron Automatically, ini adalah oxidation Oxidation Dia dia derma Yang sebelah kanan kita On our right hand side Dia terima elektron Maka automatically Dia adalah reduction Okay guy Ini dah sangat penting Dah tahu oxidation Reduction Ingat lagi Red cat and ox Maka reduction Adalah cathode Mm-hmm. And oxidation will be red cat and ox Dia adalah anode Tapi Ya, yeah, kita dah tahu dah Dah tahu mana anode, mana ketot Sepatutnya dah boleh buat Orang kata over, uh, the, uh, Cell notation Tapi sekejap, sekejap Boleh tak sebelum kita buat cell notation Kita buat half equation dia dulu Sebab kita dah tahu dia punya persama setengah Dari persama setengah tu Senang kita nak tukar dalam Cell notation Maka Aluminium oxidation Oxidation Pengoksidaan Dia derma elektron Maka dia menderma elektron Maka dia akan bertukar Menjadi ion Aluminium Ingat Dia tak seimbang Tambah 3 elektron Then of course lah Oxidation On the other hand Copper Bukan copper Atom menerima Elektron Salah Dalam elektrolit ni Kan dua-dua ni ada, ada elektrolit Okay Ini pun ada elektrolit Di mana Yang kita sedia maklum In this electrolyte We have a aluminium 3 plus Dekat sini Kita ada copper 2 plus Jadi Bila elektron ni sampai kat sini My dear student Copper 2 plus ion Yang menerima elektron Yang ni boleh rujuk dekat video saya yang sebelum ni Saya dah terang panjang lebar perkenaan benda ni I have explained in detail Maka Copper ion Ion bermaksud aqueous Attracted with the electron Dan dia bertukar menjadi Copper atom Copper ion become copper atom kalau nak letak kosong, letaklah. Kalau tak nak letak, tak apa. Then the copper, it's actually undergo reduction. Guys, ini dah cukup untuk buat cell notation. You tak perlu buat persamaan keseluruhan atau persamaan ionic. No need. Just dengan information ni, kita dah cukup untuk buat cell notation. Di mana? Kita tahulah kan? <coughs> Ini adalah anode And of course This is your cathode Information ini Dah cukup Kan Dah cukup untuk buat Cell notation again As you can see over here uh, A, B, C Jangan lupa A, B, C Whereby The A adalah anode Anode ni Aluminium bertukar jadi Aluminium ion So tulislah A L A L Solid Slash A L Aqueous Ini memang sepatutnya kita tulis Okay Then of course kita ada salt bridge Dan dia akan tambah dengan Cu2 plus Bertukar jadi Cu0 Okay Cu2 plus Ingat letak dia punya physical state aqueous Over wave CU solid Ini sangat senang Okay, we know how to do this 
Tetapi, tetapi, ingat tak? Tadi kat awal video saya, saya cakap, what will if the concentration of the both electrolyte are not same? Kalau kamu tulis macam ni, ini bermaksud kepekatan aluminium iron, sorry, eh, aluminium iron dengan copper iron are the same. Are the same. Therefore, apa akan berlaku kalau dia tak sama? Jadi, go back to the question over here. Kita modify sikit. Kita modify. Katakan aluminium nitride ni, kepekatan dia 0.5 molar. Dan kepekatan copper nitride ni, nitride ni adalah um, 0.1 molar. Dalam kes ni, kalau kita tengok, Kepekatan aluminium dengan ini, uh, cuprum uh, adalah berbeza. Berbeza. Dalam kes ini, kena modify your punya equation. Saya padam sikit eh. Saya rewrite this again. Still ABCD. AB is the D tak adalah. ABC. So, <laughs> terlalu excited eh. Ingat, soalannya adalah because dia punya... Elektrolit punya kepekatan. Kepekatan dia berbeza. Untuk menjawab soalan macam ni. Just give me a second to choose this one. Okay. So, dalam kes ni, sama je. Aluminium. Maybe saya guna warna yang striking sikit. Striking sikit. Eh? Maybe lah. Kuning lah. Okay. Saya ada aluminium. Okay. Solid. Okey, dia akan bertukar jadi ion which is Al3 plus aqueous tapi kali ni tolong letak kepekatan. Kepekatan dia adalah kurungan letak dalam kurungan 0.5 molar tutup kurungan sambung dengan salt bridge dan untuk copper pula kita ada Cu2 plus aqueous ingat kalau aqueous, concentration 0.1 molar dan akhirnya kita ada CuO solid. Okay. This is how. Again, eh? again I already done. ALS0 and Al3 plus ada concentration 0.5 molar. Then you have a Cu2 plus aqueous and 0.1 molar then cu0 solid okay this is how the cell notation is right written for a different concentration kalau lah dia mempunyai kepekatan yang berbeza ini cara yang betul untuk tulis kalau kita tak tulis kepekatan dia ini bermaksud kita assume kita buat assumption bahawa kedua-dua uh, electrolyte mempunyai kepekatan yang sama iaitu satu molar so afdal afdalnya tulis kepekatan dia so guys this is the end of my part 2 insya Allah I'm gonna do my part 3 dalam part 3 uh, cell notation ni korang perasan tak sepanjang kita buat ni kita belum lagi melibatkan yang gas. Tadi asyik bagi contoh solid like aqueous, solid like aqueous. Tapi ada je voltaic cell ni Daniel cell yang menghasilkan gas. So untuk gas substances ini please stay tuned and follow me in YouTube, Instagram and turn on the notification. Very soon I will update accordingly part 3. Please comment eh. Please comment dekat bawah tu juga. So I can give you more input. Thank you so much.